primo allenamento un po' più serio, un po' più di potenziamento dal giorno in cui mi sono strappato il petto, un po' di settimane fa mi sono fatto uno strappo di 3 cm e mezzo per uno, nulla di troppo grave però uh, sto ancora recuperando e penso ci vorrà un pochino, voglio mettere un po' più di volume sul petto prima di riniziare a fare cose un po' più pesanti e soprattutto di prendere anche l'allenamento per le spalle perché in questo mese e mezzo ho fatto praticamente solo tricipiti, quindi tipo estensioni con gli elastici. Ho fatto un po' di carne per i bicipiti, sempre con elastici e qualche volta con i manubri in palestra. Un po' di cardio, un po' di core. Diciamo, sto abbastanza in forma, ma non mi sento di riprendere a fare determinate cose, almeno per il momento. Quindi, oggi tutto potenziamento base, potete anche provare a replicare il workout se vi interessa. E spero che comunque il video vi possa intrattenere un pochino, vi possa motivare. Una serie con mano su un cuscinetto proprio cettivo, poi ovviamente cambiamo la mano e quella sarà una seconda serie. I piedi su un rialzo tra le 6 e le 12 ripetizioni andando ad addurre le scapole prima di iniziare il push up. Questo lo devo fare perché ho una discinesia della scapola e quindi l'attivazione scapolare non è corretta. Recuro minimo essenziale, quindi 45 secondi, un minuto va più che bene. Cambiamo il braccio. Adesso tutte e due le mani sul cuscinetto. Sembra come se il corpo non fosse il mio. Abbiamo fatto 4-5 serie, adesso stessa identica cosa ma piedi a terra. Non riesco a capire se se sto storto se, se la situazione è corretta Di nuovo, una mano sul cuscinetto e una a terra, alterniamo tra le serie la mano, andiamo a fare quattro serie. Quando scendo mi sembra come se il petto 
se li ristrappassi La parte cicatrizzata probabilmente non è abbastanza elastica Quindi penso sia normale sentire il pettorale sinistro che tira Toccherà lavorarci un pochino col trapano massaggiatore Il rom non è male però se andiamo a considerare esercizi più avanzati la situazione è più complessa Senza che vi riprendo le altre due serie passiamo direttamente all'esercizio successivo Nobody wanna recognize independence, it threatens their account man So I chase that bag, trophies are dope but I'd rather have cash Sitting in the bank cause I paid my tax Living my life, my way, my path, I go Sento un po' di fastidio Però mi ci riabituerò piano piano Quindi adesso push ups, due tre serie Non andrò a fare tanto volume, andrò a lavorare sul controllo della singola ripetizione E prima di farlo però vi ricordo di andare sul sito entrarosa.fit Se volete migliorare i push up, i dip, le trazioni Troverete i miei programmi di allenamento a corpo libero Oppure su shop entrarosa.fit per i miei prodotti Adesso rimango in adduzione Vado a fare delle ripetizioni per fare un po' di pump Mi piacerebbe focalizzarmi un po' di più su un allenamento metabolico per le prossime settimane, non so se alla gente interesserà. Questo è quello che mi sento di fare, poi ovviamente se avete delle idee suggerite con dei commenti. Mancano delle serie di push up con le mani su un rialzo, quindi andiamo al piano di sopra a farle e chiudiamo l'allenamento così, anche perché il pump è buonissimo. Ovviamente non vi ho messo tutte le serie, se no sarebbe stato troppo monotono il video, però vi siete fatti un'idea degli esercizi che ho fatto. Sono solo questi, quindi varianti di push up e dip, per tante serie. Forse a livello di performance non sto al top, però fisicamente mi, mi piaccio quando mi vedo, quindi almeno c'è una nota positiva. Andiamo a fare push up. La sessione è andata, buon fine, bella sensazione, un po' meno quando faccio determinati movimenti di push up, soprattutto quelli alla sbarra, quelli mi danno un sacco noia, ci sarà un po' da soffrire per le prossime settimane, però not too bad. Vi ricordo di andare sul sito andrarosa.it per i miei programmi di allenamento, di farmi sapere cosa vorreste vedere nei prossimi video. Spero che non vi sia risultato troppo noioso di vedermi fare un po' di basi. E niente, ci vediamo presto. Stay strong.